皆さん、おいしいご飯好きですか好きじゃないって人いますいたらちょっと悲しいんですけど、好きですよね。このおいしいご飯って、ご飯って材料何でできてると思われます、まあ、種とかいろいろやりますけど、肥料って大事な材料です。で、肥料っても、じゃあこの肥料って何からできてると思われますか肥料って言ってもいろいろありますけど、例えばこの中の一番重だった肥料の化学肥料の中では、一番重だったもののうち、窒素肥料ってものがありますが、それはかなりの割合、天然ガスから作られています。で、例えば自動車、自動車がどういうふうに作られているか、最初は鉄鉱石だったのが、その工場でそれの鉄の板を作って、その鉄の板を加工して自動車ができる。これを農業に置き換えてみると畑っていう生産設備に種とか肥料とかそういった原材料を投入して目的の栽培のあ目的のものを栽培する一緒なんですね構造だから農業者っていうのはエンジニアです生産設備を使って材料から目的のものを作るエンジニアそうですよねで皆さん農業ってどういうふうな産業だと思われますかこれはまあ日本国内に限って言い方になりますけど担い手の高齢化だとか国際競争の激化あとはこういったふうに使われてない畑がどんどん増えてきてしまってるいろいろ問題が多い産業だそういうイメージをお持ちの方がたくさんいらっしゃると思いますでもう10年ほど前になりますか流通の仕事農作物の流通の仕事に携わったことがありましてそこでそういった問題に身近に接することができましたで先ほど農業者はエンジニアというお話をしましたがエンジニアだったら問題に接したときに問題の解決は技術でしたいエンジニアだったらそう考えるものですあで今日はその今までどういうふうにその技術開発に向かい合ってきたのかについてお話ししますあでも皆さんあの農業についてあんまり興味持たなくていいですよあの競合が増えても嫌なんであの他の業界だったらどういうふうになるのかなっていうふうに考えてくださいねでさて、えー、こちらのグラフ、これが農薬と化学肥料のここしばらくの値段の推移なんですけど、どんどん値段上がってます。特に肥料の値段ってすごい上がり方してるんですね。じゃあ、これを使わないで、農薬、化学肥料を使わないで、美味しい野菜が十分な量作れたら、これはどういう農業を営むかっていうことにあたって、すごく魅力的な選択肢になります。でもですね、野菜の無農薬栽培って非常に難しいって言われてます。まあ、品目にもよりますけど、非常に難しいって言われている。で、実際皆さんも、えー、無農薬栽培の野菜ってどういうイメージですか絶対農薬を使わないと絶対虫がついてしまう。で、えー、無農薬で育てようと思ったら虫を手で取らないといけないから、すごく手間がかかる。だから高く売れても割に合わない。そういうふうに思われていることも多いかと思います。でその流通の仕事をしてた時も皆さん無農薬栽培なんて無理だって、えー、皆さんおっしゃられてたんですねただじゃあ完全にゼロかというとあ今それでこれが日本国内での野菜の流通量生産量の中で無農薬栽培のものの割合って 0.2% 若干古いデータなんですけども 0.2% って、えー、言われてますこれは政府から認証を受けてるものだけなので実際には認証を取らずにやってる部分もありますしちょっと古いデータなので今はもうちょっとあるかもしれないですけどそれでもごくわずかですだから実際難しいんですね作ってる人がすごく少ないんですよじゃあゼロかというとゼロじゃなくて場所は、えー、その京丹後市京都の一番北の方です流通の時に出会った京丹後市の青木さんという方が無農薬無化学肥料でものすごく素晴らしい野菜を作ってらっしゃったんですねでもしこの青木さんがしてらっしゃることが誰でもどこでもできるようになったらいろんな問題の解決につながるんじゃないかそれがスタートでしたでそう思って生命科学の知識のあるメンバーを会社に迎え入れて2年間青木さんにも頼み込んで調査させてくださいってお願いして何がその畑で起きているのか調査させてもらいましたそうしたらいろんなことが分かったんですで場所は変えて、えー、奈良県の桜井市ここでちょうどその調査が2年間終了した時に
その調査に当たったメンバーの大学院の同級生がなぜか全く農家出身でもないし農業の経験もほとんどないっていうような状態でいきなり農業を始めたいって言い出したんですねでこれセレクトファームっていう名前で農場を始めたんですけれどもそこに、えー、と今は協力関係を築いて一緒に研究開発をやっているんですけれどもそちらにその調査の2年間の調査のデータを全て渡したんですじゃあ何が起きたか1年目からできたんですねでキャベツって数ある野菜の中でも特に無農薬栽培が非常に難しいって言われている品目のキャベツも含めて初年度から無農薬でいいものができたんですよでこれ今年の夏のバジルでこれは去年の大根ですかね今までもう過去にそこのセレクトファームでは60品目か70品目ぐらいの野菜を栽培してきていますで今この写真は数年前のブロッコリーなんですけどこれ今ちょうど、えー、取れてるブロッコリーですね先ほど無農薬だったら絶対虫がつくみたいなお話しましたけど虫つかないんですよほとんどつかないんですねきれいに作ったらよく、えー、虫がついてる野菜の方が美味しいみたいなお話ってあるかと思うんですけどあれ嘘です虫はついてない方が絶対美味しいです人間が美味しいと思うものと虫が美味しいものってち違うので虫が美味しいと思うものは大抵人間にはそんなに美味しくないですでだから無農薬でもきれいに作ったら美味しくてきれいなものができてしかも虫がつかないということは虫を取るような手間もかかんないんですねで当たり前ですけど農薬をまく手間もかからないんですよ農薬まくって重労働ですよその薬をまくんで真夏でもその全身レインコートみたいなのを着込んで重い噴霧器と農薬が入ったタンクを背負ってまかなきゃならないんですよ大変なんですよそれもしなくていいでこちらのブロッコリーの時なんかはもう生育が早かったもんだからその雑草よりもブロッコリーの方が強くて雑草を抜く手間もほとんどかからなかったっていうふうに聞いてますでこれブロッコリーなんですけどえー、これキャベツこれ今できてるキャベツこんな風にできるんですよわかりますこれあのその辺で買ってきたんじゃないですよちゃんとセレクトファームでできたキャベツですよで、まあ、今までまだまだこれからクリアしていかなきゃいけない問題ってたくさんあるんですけれどもただ現時点でも2つは大きな壁を越えてこれたかなっていう風に思ってます一つはそもそも無農薬無化学肥料でこういったものを作ることができるということどこでもでもう一つは未経験でも正しい知識さえあればできるっていうこと、まあ、もちろんそこをスタートとして経験を積むことによってさらに上を目指すってことはあると思うんですけど未経験でもあの正しい知識がさえあればある程度のものは作れるその二つのことはもうあの分かったかなと思ってますでもこれ2つも結構常識からは外れてますよね。で結構これ始める時にもやっぱり偉い先生とかベテランの方とかにはそんな無理だからやめとけみたいな話って結構あったんですけどももしそういった言葉を信じていたら今はここまでもさえもたどり着けてなかっただろうなと思います。でもまあじゃあその常識とか疑えっていうとなかなかまあ簡単なんですけどどちらかというとそのどういうふうに常識を疑うかっていうところが非常に難しいなと感じてましてで今日いいとこばかりお話ししたんですけど実際もちろん失敗とか大変だったことっていうのもたくさんあるんですねでそういった時に役に立つのはやっぱり目の前にある現象を見た時にどういうふうにそれを説明できる根拠はどういう根拠が必要なのかでさらにその根拠の裏も当たってみるでその根拠をもとにしたら例えばここ違う場合になったらどういうふうに違う状況が変わるのかそういうふうにはなあの話自体も組み立て直すそういった力が非常に大事なんだなっていうふうに感じてますだから結構偉い先生とかベテランの方がお話されてることでもよくよく突き詰めていってみると実は曖昧な根拠根拠に曖昧な部分があったりとかって結構しましてそれってすごいチャンスだと思うんですよそこをちゃんと本当に正しい根拠に置き換えてやれば新しい世界が広けるんですね
だからそういったところでまだまだなんとか切り開いていける道はたくさんあるんじゃないかなっていうふうに感じてますで、えー、今はこれ3週間ぐらい前なんですけど背丈の倍ぐらいある笹の林を借り倒してきましたもうすっごい大変だったんですけど、まあ、こんなふうに少しでもこんな美味しい野菜を多くの方にお届けできるためようにするために今、えー、会社でも畑を作って広げていくことを計画しています。ありがとうございました。